everyone. Welcome to channel Bio Asmita by your ma'am Asmita ma'am. And today we're going to continue about prokaryotic cell, right? In the previous video, we have done with the cell envelope. And there you come to know that bacterial cell envelope, matlab, a protective layer, right? Which is made up of glycocalyx. Inside glycocalyx, there is a cell wall. And subcenter, kya hota hai? Cell membrane. Even we have dispersed that glycocalyx is having two forms or two nature that it can be very slimy or it can be thick where it is called as capsule, right? So, we are going to discuss the parts of parts. First of all, we will see what are the parts, that means cell organs which are present on the surface of this bacteria. That means, the cell is on the surface of this bacteria. Okay? But before that, I want to tell you an extra point. That is about locomotion. Okay? See, do you know what is mean by locomotion? It's an ability of a living organism to move from one place to another place, right? Like I'm standing here, okay? But I have done what I did, I have come here, okay? After that, I have come here. Now, see, initially I was there. I mean, my body actually was there. But from there, here, 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 I have done movement. My legs have movement, but along with legs movement, my entire body axis got shifted from one place to another place. This is called locomotion. Now think, we can do locomotion because we are having legs. What about plants? Plants can't go from one place to another place, right? They are fixed in one place. That means plants are not having ability of locomotion. ओके नो वोट वोट बैक्टीरिया बैक्टीरिया में क्या होता होगा वेदर बैक्टीरिया कैन डू लोकोमोशन और नॉट ओके सो सी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन एबिलिटी वी डिवाइड दोस एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैन से आर डिवाइड now what is mean by non-motile and motile? Okay, motile means the one who can go from one place to another place. Usko bolte hai motile. Or jo locomotion ni kar sakta, jo ek hi jagat te fix hai, usko bolte hai non-motile. Matlab, our plants are non-motile and animals are motile. Okay, now bacteria. Jitne bhi bacteria se maare paas, some bacteria are having motile nature while some are non-motile. Okay, I'll tell you one interesting point here. Motile is also called as mobile. Motile, the synonym is mobile. Now, you must be surprised that motile is mobile. How is possible? See, हम जो phone use करते हैं ना, that is not actually mobile phone. It's a cell phone. Okay, उसका actual link है, उसको बोलते हैं cell phone. Mobile मतलब एक property होती है. See, पहले मतलब आज भी होते हैं receiver वाले phone होते हैं ना, हम अगर हमने receiver उठाया तो उसपे एक wire होता है, right? वो receiver हम रखते हैं तो वो phone एक limited जगह पे ही रहता है. But हमारे जो cell phones हैं, हम जहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी हम उसको carry कर सकते हैं, right? तो जो cell phones हम use कर रहे हैं, those are what, those are motile. They can move from one place to another place, okay? So they are having a property which is called as mobile. So motile मतलब mobile मतलब you and me, we all are mobile because we can do locomotion and we can go from one place to another place. Okay? Now we are going to bacteria. See what I said? There are some bacteria who are non-motile. That means, the locomotion will not be fixed in one place. And motile means, the locomotion will go to one place to another place. Now, how? We are having legs, right? So, with the help of legs, we can do locomotion. Now, what will the bacteria do? So, for the locomotion purpose, bacteria are having Two cell organelles. The one is called as flagella, and the another one is called as cilia. Okay. So now we're going to discuss about this flagella and cilia. First of all, flagella. What is in the flagella? Singular is flagella. Okay. There can be the presence of long thread-like structure on the surface of bacteria. Keep in mind, it's a microscopic structure, but long and thread-like. Okay. So this long thread-like structure is called as flagella. And this flagella is having ability of movement. It's a movement. To and fro movement hoti hai. And that's why jo current generate hota hai, jo force generate hota hai. By that movement, bacteria can move from one place to another place. Right? Iska matlab kya hua? Jaysay humare legs hai, vaysay bacteria ko kya hai? Flagella. Now see, don't forget, it's a thread-like structure which is present on the surface of this cell. Okay? But ye surface te aya kaha se? 
So actually, it starts from cell membrane. Every flagella is having three parts. It's having basal body. I'll write it down here. It's having basal body. Okay. Then it's having some rings. And also, it's having a filament. This is the parts of the okay. So, this basal body is suppose maybe you have a flagellum color as a like you have a okay. So, you have a this is basal body with the other person rings with the or you have say this is projection. Okay, so this is a flagella. This flagella is made up of a special protein which is called as flagellin protein. Very important for your MCQs. Okay. It's having flagellar protein. What is flagellar? What is flagellar? Flagellar is when for movement, forward movement, it means that it needs force. So, it needs force to generate. That force is generated by this basal body. This basal body generates the force. So, we can say this basal body is the smallest motor present on the earth. What is it? It's the smallest motor. Don't forget this statement because this is responsible for the movement of the flagella. Okay, now along with flagella, there are the presence of another thread like structures on the surface of bacteria, and these structures we have already is called cilia. Now, thread like structure, flagella, thread like structure, cilia. Then, what is the difference between cilia and flagella? Okay, so the basic difference is about number. एक बैक्टीरिया है तो उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम कितने फ्लैजेलास होते हैं? So mostly one to ten number of फ्लैजेलास आते हैं, only one to ten. But अगर हम सिलिया के बारे में देखते हैं तो up to one thousand सिलियास can be present. Okay, and this सिलिया they do a movement that is called as Backward, forward, backward, forward. It's like wipers. Car के जो wipers होते हैं ना वो किसे move होते हैं? उस form में cilia move होती है. Ultimately जो surrounding environment होता है वहाँ पे current create होता है, force generate होता है और उस force की वजह से वो bacteria push होता है मतलब वो आगे आगे जाता है. ठीक है? So these are the two appendages or two parts which are present on the surface of bacteria and which helps in the mobility. Okay, now along with this cilia and flagella, there are two more organs which are present on the cell panel. But those are not required for the motility. Okay, so this is all about the motile and non-motile bacteria. Now what are there? So on the cell panel, there are two more organs. The one is called as fimbri. It is called as fimbri, and another is pili. Okay, now what is fimbri and pili? Fimbri are important for Clinging purpose, attachment purpose के लिए होता है और ये भी ऐसे ही होते हैं, thread like क्यों होते हैं, okay? And there are the presence of another thread like structure जो थोड़ा सा pointed होता है, ठीक है? ऐसे form में है, another structure present होता है, इसको बोलते हैं pili और pili भी बोल सकते हो, okay? More specifically, we can say it's a sex pili, okay? It is important for the transport of genetic material from one bacteria to another bacteria. Okay? And that process is called conjugation. So, these pili are important for conjugation. I mean, they consider my fist as a bacteria. And this is another bacteria. Okay? So, in both bacteria, there will be contact. And from that contact, there will be genetic material exchange. So, for the contact, there will be a projection. Okay? इस बैक्टीरिया का ये वाला प्रोजेक्शन, दूसरे बैक्टीरिया का ये वाला प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन से इसको हम क्या क्या नाम दिया हमने इसको पिला दो। ओके? तो ये दोनों बैक्टीरियस के पिलाए से जॉइन होते हैं एंड देन दिस अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? कंजुगेशन। ओके अभी हम देखेंगे इनर पार्ट ओके सो सी वी हैव डन विद द ग्लाइकोकैलेक्स सेल वॉल एंड ग्लास सेल मेम्ब्रेन राइट और भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है इनसाइड सेल मेम्ब्रेन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एस व्हाट साइटोप्लाज्म सो हियर इज द साइटोप्लाज्म now what is mean by साइटोप्लाज्म इट्स अ जेली लाइक मटेरियल राइट बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ इट्स अ मिक्सचर ऑफ 
यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है केमिकल्स की मतलब एक बैक्टीरिया को सरवाइव होने के लिए जो भी सारे केमिकल्स चाहिए वो सारे केमिकल्स एक ही जगह पे होते हैं और उस पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाजम सो यू कैन से साइटोप्लाजम इज दी कॉमन प्लेस और कॉमन मीडिया फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन बैक्टीरिया के बॉडी में बैक्टीरिया के सेल में जितने भी रिएक्शन होंगे वो सारे रिएक्शन कहां पे होंगे साइटोप्लाजम में होंगे क्यों होंगे बिकॉज ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक वर्ड वर्ड एपोस केमिकल्स आर दैट तो ऑल आर प्रेजेंट हियर ठीक है अभी इन साइड दैट साइटोप्लाजम वॉट दैट ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे तो सी इनर मोस्ट लेयर देखो ये जो सबसे अंदर मैंने निकाला है लेयर उसको क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एस सेगमेंट राइट नाउ सी इन दी बैक्टीरिया दैट इज इन दी प्रोकोरियोटिक सेल एट सर्टेन पॉइंट्स दिस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज हैविंग सम फोल्ड्स जैसे मेनी नंबर्स में फोल्ड्स हो सकते हैं ठीक है सो सी यहां पे देख मैंने फोल्ड निकाला फोल्डिंग्स किसके हैं सेल मेम्ब्रेन के ओके सो इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन नाउ व्हाई व्हाट इज द रोल ऑफ मीसोसोम सो सी वी आर हैविंग न्यूक्लियस राइट वी बिलोंग टू न्यूक्लियोटिक कैटेगरी सो वी आर हैविंग न्यूक्लियस एंड इनसाइड दैट न्यूक्लियस आर डीएनए इज प्रेजेंट राइट और उसी न्यूक्लियस में नया वाला डीएनए भी बनता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए व्हिच इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस बट यहां पे प्रोकोरियोटिक सेल में क्या होता है ये ऐसे सपोज यहाँ पे डीएनए सर्कुलर डीएनए इज दैट सो जनरली यहाँ पे होता है बट जब भी एक सेल डिवाइड होने वाली है ठीक है तो जब नई सेल बनेगी देर इज अ नीड ऑफ न्यू डीएनए सो एट दैट टाइम मतलब एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन ये जो डीएनए है ये डीएनए मीजोजोम को जाके अटैच होता है कहाँ पे जाके अटैच होता है मीजोजोम को जाके अटैच होता है ओके सो वी कैन से दिस मीजोजो is important or it is the site of replication okay but what is mean by replication replication matlab formation of new dna process of formation of new dna is called as replication kaha pe hota hai mesozoom pe hota hai hamare cell mein kidhar hota hai nucleus mein hota hai theek hai abhi next function dekho प्रोकोरियोटिक सेल मीन्स अनडेवलप्ड सेल राइट एंड न्यू कोरियोट मतलब डेवलप रीजन वी आर हैविंग डेवलप्ड सेल ऑर्गेनिक्स राइट इन साइड आर सेल देर आर दी प्रेजेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया वॉल्की बॉडी राइबोजोम बहुत सारे सेल ऑर्गेनिक्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वी कैन से माइट्रोकॉन्ड्रिया राइट जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बैडलॉक ऑफ प्रोकोरियोटिक बैक्टीरिया इसके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगी तो जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है ना वो भी मीजोजोम करते हैं बिकॉज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए कुछ केमिकल्स चाहिए ओके कुछ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए वो कहाँ पे होता है वो मीजोजोम्स पे होता है ओके एंड दैट्स वाइट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस मीजोजोम इज इट्स अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन एवरी सिंगल स्टेटमेंट ऑफ दिस Mesosome is very important. Okay, I am writing here. What is meant by respiration? Process of formation of energy. Body में जो energy formation होता है, इसको respiration बोलते हैं. So replication and respiration कहाँ पे होगा? Mesosomes में होगा. Okay. Now, what is there other than mesosomes? ये तो हो गया folding वाला portion. अभी देखो, ये DNA हम बाद में discuss करेंगे. So imagine करो यहाँ पे cytoplasm है. ठीक है. इस cytoplasm में जिस circular body is present होता है. Suppose ये जो circular body है. दिस सर्कुलर बॉडीज आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज ओके सो व्हाट इज प्रेजेंट इन साइड साइटोप्लाज्म देयर आर द प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडीज नाउ व्हाट इज मीन बाय इंक्लूजन बॉडीज दीज आर द सर्कुलर एलिमेंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज 
स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस है जो भी कुछ स्टोर करना है कुछ ना कुछ मटेरियल होगा कुछ सिंथेसाइज होगा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होंगे तो रहेंगे कहाँ पे तो उसका स्टोरेज कहाँ पे होगा कहाँ पे होगा स्टोरेज इंक्लूजन बॉडीज में से सर्कुलर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी होंगे वेस्ट मटेरियल भी होगा ठीक है सो अकॉर्डिंग टू दैट वॉट टाइप ऑफ मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन साइट इज इंक्लूजन बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी द वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी ओके एंड द अदर वन इज इन ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज ओके सी आपको मेरे समझ में आया होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वी नो दैट देर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सपोज ए इंक्लूजन बॉडी है दिस बॉडी इज स्टोरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देन दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सॉरी दिस इंक्लूजन बॉडी इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी एंड इफ दिस इंक्लूजन बॉडी इज स्टोरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देन इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज ओके ये तो हो गया स्टोरेज का नाउ सी आपको ऑटोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता होंगे ओके सी वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड हम उसको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स वी नो ऑटोट्रॉप्स व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉप्स सी विल ब्रेक द टर्म ऑटो ऑटो मतलब ओन द वन हु प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड दोस आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स अभी प्लांट्स का ऑटोट्रॉप्स है व्हाट अबाउट बैक्टीरिया See, there are some bacteria who are autotrophic in nature. Okay, and there are some bacteria who can do photosynthesis. Interesting, right? See, what I'm saying? There are some bacteria who can do photosynthesis. Now think, अगर photosynthesis करना है, तो इनके पास chlorophyll होगा. राइट अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जैसे हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है तो वी कैन डू फोटोसिंथेसिस राइट बट बैक्टीरिया है कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल होता है ठीक है उस क्लोरोफिल को हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल अभी देखो प्लांट में क्लोरोफिल है एंड दैट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन साइड क्लोरोप्लास्ट अभी बैक्टीरिया का क्लोरोफिल किधर होगा तो इन साइड दी साइटोप्लाजम देर आर दी प्रेजेंस ऑफ सम Colorful substances, colorful bodies, and these colorful bodies are called as chromatophores. See, I write it down here. There are the presence of chromatophores. See the name. This chroma, chroma means colorful. It is what? Colorful. Okay. So inside this cytoplasm, there are the presence of some structures which store colorful substances. कौन सा कलरफुल सब्सटेंस स्टोर करेंगे बेसिकली बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये यहाँ पे ओके ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल स्टोर हो जाएगा ठीक है सो इंक्लूजन बॉडी है मीजोसोम्स है एंड अलोंग विद दैट क्या है क्रोमैटोफोर विच स्टोर कलरिंग कंपाउंड ओके तो इन द प्रीवियस वीडियो आई यूज इन नीड आई यूज इन टर्म साइनो बैक्टीरिया आई होप यू रिमेम्बर दिस साइनो बैक्टीरिया दिस इज फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया दिस बैक्टीरिया इज हाइंग दिस बैक्टीरियो क्लोरोफिल और वो कहां पे स्टोर होता है क्रोमैटोफोर में स्टोर होता है ठीक है तो अभी देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया वे स्टार्टेड विद दी appendages present on the cell envelope and there you come to know that there are the presence of flagella there are the presence of cilia there are the presence of pilaris and fibrils har ek ka function bahut important hai aapke ms ke liye theek hai uske baad हमने स्टार्ट किया मीजोसो मीजोसोम का भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप चेक कर सकते हो नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि मीजोसोम क्या है मीजोसोम क्या करता है और क्यों करता है ठीक है सो मीजोसोम मतलब क्या था इनवर्ड फोल्डिंग थे और इसके दो बेसिक फंक्शंस मैंने बताया आपको दैट इज साइट ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन एंड रेस्पिरेशन उसके बाद हमने देखे स्टोरेज पार्टिकल स्टोरेज पार्टिकल का नाम क्या था इंक्लूजन बॉडी ये दो ठीक है और इंक्लूजन बॉडी को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया ऑर्गेनिक एंड ओके एंड उसके बाद रोमैटो फोर ठीक है तो ये हो गया सब हमारा पार्स और सेल ऑर्गेनस विच आर प्रेजेंट इन दाइटोप्लाजा अभी भी तीन ऑर्गेनस बच्चे दैट इज राइबोजो प्लाज्मिक एंड जेनेटिक मटेरियल डिस्कस इन दी नेक्स्ट ओके चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग